小友们，上午好！年前南方人的天还有心愿，他俩合伙点播了一盘。我安排一下： 1 9 8 7年第六届全运会象棋团体赛，红方是胡司令，黑方魔叔杨关林。从网上资料来看，这是两位棋坛泰斗最后一次交手，下的挺激烈的，咱们来看一看吧。胡司令直红先行上来当头象，就是补象，魔叔反家中炮。跳马，跳马，红方走视角炮，黑方出车，红方反攻马，黑方挺个卒，红平炮准备出左车，黑方如果强挺两头蛇也是控制不住，红方出左车抓炮，然后再蹬到巡河，冲兵活马就行了。现场魔叔炮二平四，出车，跳马。红方得挺兵了，黑方来个先锋马，红进左车足林，要捉双，黑方上士，捉马的话踩哪个兵都行，红方决定休战，先上个士，这是保留变化，想让棋局更加复杂精彩。那如果追求平稳就对车呗，胡司令没这样干，放对手的车。过河，想来个诱敌深入后发制人。此时他平车捉马，魔叔踩掉中兵，蹬着两个必须得吃。黑方只能用炮来终结，用车吃就亏了，因为红方有这么一步，踩着车你得管吧。躲开之后，红方给他干掉，是一条车坐。这个金身就破了，那不行。现场黑方用炮吃，红方退居拉住，拽住以后呢，红方可以选择进炮打边卒，然后同时马踩炮。黑方先把中卒冲起来，这就没有便宜了。红方出车对子儿，黑方不想换，他让开了。红方进车，黑方充足过河，吃足捉马，补象加根。现在红方视角炮被黑方叼着，目前是担子炮，但是你也不好发展呢、啊。退到底线条形，魔叔一看这棋，我有中炮啊，他中象动不了，底象没处飞，这里走炮四平三。要向前充足了，到时候红方兵不敢拱。这里你用车抓炮也不行，黑方可以打兵，你吃车我也能打呀。换完还瞄底象，弃车杀炮，一车换双也亏。如果说连上呢，吃，做掉，车一平二，炮是担子炮。小卒过河了，马灵活，车也亮出来了，还是人家好走啊！来瞧一下实战，现场魔叔炮四平三，抓炮就上当了。红方选择双车联手，人家走了，那你现在充足，红方就可以抓了。黑方改变计划，车一平四，对一下，红旗抓炮，躲开。再次对车，黑方还是不换。红方车七平八，这步啥意思呢？和黑方七路马有关。他原计划是马七进五，用炮加根。如果红方踩炮呢？黑方有个进马登车，在这儿吗？现在人躲开了，就没有这个先手了。好，摆回来。黑方先想跳马，只能换路线，马七进八。如果冲兵，黑方就再跳。胡司令平车拉住，黑方将中炮拆了，打兵，给八路车撑腰，想跳马过河，跟红方换。这个时候，胡司令发现一步好棋啊。送兵上岸。
拱着马，你得管呢。用向飞，红方平局一别，让他有去无回。那既然回不去，这就是个炮架呀。红方可以进炮打马，除此之外还可以放在中间，这也是黑方需要考虑的事情。魔叔，炮四平五。啥意思知道了吧？如果红方去打马，黑方就进炮，保护了马，还让红方的炮没有空间。现场，红方不打了，准确的说是不打马了，他去打象。准确的说不是打高象，他是想回马登车，同时炮击底象。黑方提前把象飞走。这样的话，黑方的双向位置很差。胡司令平车咬住中炮，炮用象生根，这回是真要打象了。黑方退炮保象，红方炮打边卒，黑方进车捉马。下面是一大波交换，红方打象，黑方持炮，红方做掉中炮，黑方做掉红马。还有最后一下，红方吃掉黑马，这波转换应该说红方占优了。现在抓着中卒，抓着边象，魔叔居四进三，抓炮，对手沉底，黑方平居，红方也平居，要跟炮配合，黑方出将，这一出来黑方有杀棋了，先用九路居将，电象吃象。落势，四路车可以将，到时候就是双车错，红方退底车防守，这波棋有问题，应该是落象防守，这个车呢不动，咬住黑方炮，而黑方这边也没有走对，他应该是架中炮，向前充足进行反击，实战选择吃兵，红方退炮。想将一军把老将勾上来，然后再平炮将，这样进攻。黑方提前回将，那这一回红方也没有危险了，右车往上提抓卒，吃兵，下底炮，随时可以车炮双将。黑方不能称势，红方吃中卒又带将，魔叔选择对车，逼着红方下底。那有将，刚才说了不能落势，吃中卒一将，他只能补这个，那退车不闷死了吗？那也就是说黑方已经想好垫车了。这个棋红方没有兵，你即使打掉黑方一挑，剩双车，差不多就和了。红方底线这盘先不管了，吃中卒，锁住中士。要白白打掉黑方的车，没事黑方有俩，先保护一下。红方抓卒，不要了，落个象，吃卒。现在黑方这棋别说赢了，保证不输就行啊。他送车，心说你要是不吃，躲开，我还有象可以踩。红方也只能是接受，黑方砍炮。现在是双车事项权，对车炮卒单缺象，双方都应对准确，就是个和棋。胡僧一看，对手先少个象，再走两步吧，抓炮。魔叔可是残棋圣手啊，补象保炮，抓象，用车看象可不行啊。红方可以杀炮，这里选择炮七平四，正手，吃象。退底炮，抓卒，不要了，把车往前提，吃卒，平车，摆出一个无敌的阵型，落象，走闲，落势，走闲，红方神龙摆尾，黑方蜻蜓点水，下底，退车，红方走闲，这是等招，黑方的车不敢提了，否则大刀弯心绝杀。
，不能提，那就平。胡司令飞象，魔书走贤，以和为贵。其实最后呢还有几步，大家看看就得了。到这儿呢才算是结束。两位高手前期下的那么激烈，最终握手言和，厉害呀！点播的棋友希望大过年的不要打打杀杀，来点以和为贵。但是下一期我可不敢保证啊！好、啊，那就明天再见。